കഴിക്കണം ഒരു മുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം ബീൻസ് കടല ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വരെ കഴിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുദിനം പഞ്ചസാരയുടെയും ഫാറ്റിന്റെയും അളവ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഇതാ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ഏതൊന്നും എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം പച്ചക്കറി ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല വീടുകളും ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അളങ്ങ അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ മുന്നൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരാൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആലോ ചോദിക്കുള്ളൂ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാക്സിമം വാങ്ങുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ആറ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി കഴിക്കണം ഉണ്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ധാന്യങ്ങൾ ഈ പാൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും നമുക്ക് പ്രോട്ടീനും പായാലും അല്ല വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും തരുന്നെങ്കിൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ തരുന്നുണ്ട് ഫൈബർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് ദിവസം അവൻ ഉറപ്പാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആരോഗ്യമില്ല സംശയമില്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നിത്യ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമ്പൂർണ്ണ പോഷകം നേരിടുന്നതിന് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമാണ് കണ്ടമാനം രാസവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ കൃഷി മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ രാസവളങ്ങളായിട്ടും അതുപോലെ കീടനാശിനികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും മുഴുവൻ ശരിക്കും വിഷമടിച്ചില്ലാന്ന് നോക്കി വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പുറം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടുന്ന് അത്രത്തോളം വിഷമടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ കുറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം അതോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ മായം ചേർക്കല് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ആർ സി എം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഈ മായം ചേർക്കലിനെ പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരു ബോധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന കണക്കല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിൽ വന്ന സമയം നമ്മൾ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ മായം ചേർക്കലിന്റെ അളവ് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നു നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അതോടൊപ്പം ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ വന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ തന്നെ മാറിപ്പോയി രീതികൾ തന്നെ മാറിപ്പോയി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം വരെ ചെറിയ ചെറിയ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മീഡിയം ലഞ്ച് ലൈറ്റ് ഡിന്നർ അതായിരുന്നു ശരിക്കും ഭക്ഷണ രീതിയെങ്കിൽ ഇന്ന് തല കുത്തനെയെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചെങ്കിലായി ലഞ്ചോ ലഞ്ചും ചില സമയത്ത് ഹെവി ആവും ചില സമയത്ത് കഴിക്കില്ല അച്ഛമ്മൻ ഡിന്നറോ ഏറ്റവും താഴെ അത് വെച്ചാൽ രാവിലെ ആർക്കും സമയമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഓടി പഠിച്ചു പോവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയണ്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിലായി രാത്രിയോ രാത്രിയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് രാത്രിയാ അവിടെ രാത്രി ഭക്ഷണം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഥയും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് കഥ കമ്പനി അടിച്ച് രാത്രി ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിച്ച് ആ ശീലം മാറിപ്പോയി അതുപോലെ ഫാറ്റി ആൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കണ്ടമാനം ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത്രത്തോളം ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലിനീകരണം ഇവിടെ വെള്ളം മലിനമാണ് ഭക്ഷണം മലിനമാണ് വായു മലിനമാണ് ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളുടെ മലിനീകരണത്തെ തോത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അന്തര മാസമായിട്ട് പ്രകൃതി എല്ലാം ശാന്തമായി എന്നാ പറയുന്നത് പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ നിന്നിട്ട് ഹിമാലയം കാണാമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓസോൻ പാളിയിലെ ഓട്ട അടഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും നമ്മൾ മാക്സിമം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചാലും അരി ഭക്ഷണം എന്ത് കഴിച്ചാലും നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അഞ്ചു നേരം അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് രാവിലെ അരിയുണ്ട് പലഹാരങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അരി ചോറ് വൈകിട്ട് അരിയുണ്ട് പലഹാരങ്ങൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചാലും കഴിക്കും രാത്രി അരി നമ്മൾ അരിയോട് അരിയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് രണ്ടാമത് പിന്നെ ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഓയിലായിട്ട് ബട്ടറായിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ നെയ്യ് ആയിട്ടും ധാരാളം ഫാറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നോർമലി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാറ്റി ഫുഡ് ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് അതിന് ഇപ്പൊ തന്നെ വേറെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിൽ അധികമാകുന്ന സമയത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ നിത്യ നിത്യത്തിൽ നിത്യ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ധർമ്മം ഊർജം എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാതൊരു കായിക അധ്വാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആയാസകരമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടും അതെവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുക നമ്മുടെ അരക്കെട്ടിന് ചുറ്റും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരാണ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ശരാശരി മലയാളിയുടെ അരക്കെട്ട് വീർത്തിരിക്കും കാരണം ഒട്ടും നമ്മൾ മാക്സിമം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യാതൊരു വ്യായാമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മള് വീട്ടിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് വണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്നു ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയി ഇറങ്ങുന്നു നടക്കുക എന്നുള്ള ഏർപ്പാട് നമുക്കില്ല ഒട്ടും വ്യായാമം ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നടത്താൻ ആരംഭിക്കാറുള്ളു അവർ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഫാറ്റിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട അസെൻഷ്യലി വേണ്ട നാല് ഘടകങ്ങൾ ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഫൈബർ അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ദിവസം വേണമെന്നാ പെർ ബോഡി വെയ്റ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാം വീതം അതായത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോ വെയ്റ്റിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അറുപത് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീൻ ആളുടെ ദിവസം കഴിക്കണം എന്താ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ്റെ സോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ധാരാളം ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ് വൈറ്റമിൻസ് മ്യൂസ് പതിമൂന്നോളം വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ടൈപ്പ് മിനറൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുമ്പോഴാണ് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കിട്ടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈബർ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ഫൈബർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ ഫൈബർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എക്സസ് ഫാലുള്ള ഫാറ്റിനെ പുറം തള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം ദഹന വ്യവസ്ഥ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫൈബറിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം അത് കഴിക്കണം ചില നമ്മൾ പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ നൂറ്റിച്ചാരിന്റെ ട്രെയിൻ സുരേഷ് സാർ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് പലർക്കും പണ്ടൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോകാനില്ല എന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള സംഭവം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ടത്തെ വീടുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിനകത്ത് നാലും അഞ്ചും ബെഡ്റൂമും എല്ലാം അറ്റാച്ച്ഡാണ് പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും പോകണ്ട അടച്ചിരിക്കുക സിമെന്റ് ഇട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ കാര്യം ഒട്ടും ഫൈബർ ഇല്ലാത്ത നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ധാരാളം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ തൊടുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒട്ടും ഫൈബർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ദഹനം ശരിയാവുന്നില്ല മോശം നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നമ്മളെ തേടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റൈസ് ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ തവണ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും രണ്ട് സ്പൂൺ തവണ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ട് തവണയിൽ നമുക്ക് നല്ല ദഹനം കിട്ടും അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വേണ്ട ഏഴ് ഘടകങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഫൈബർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഫൈബറും അടങ്ങിയ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പി വി എം എഫ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പി വി
വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ പല ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുക നമ്മള് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര മിടുക്കം വരാം കാരണം മഴത്തുള്ളി ഒന്നും നിലത്ത് വീണാൽ മതി പല തരത്തിലുള്ള പനി നമ്മളെ ബാധിക്കും അത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ല വൈറ്റമിൻസ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ കയറി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മളെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ക്ഷീണം ബലഹീനത ക്ഷോഭം ദേഷ്യം വരും അല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ വളരെ കുറവുള്ള ആൾക്ക് ദേഷ്യം വരും എല്ലാവരും ദേഷ്യം വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നും നമ്മുടെ മുടിയും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലിന്റെ നഖമൊക്കെ നോക്കി കറിയാം പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കാലിന്റെ തള്ളവരലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊട്ടിക്കീറിയിരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത്രത്തോളം പ്രോട്ടീന്റെ കുറവുണ്ട് അതുപോലെ അസ്ഥികള് അസ്ഥികള് ദുർബലപ്പെടുക ജോയിന്റ് വീക്കാവുക പല്ലുകൾ വീക്കാവുക പല്ല് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ട് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും പല്ല് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് രണ്ടു നേരം പല്ല് തേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ പല ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ദന്തുസുകൾ ശുപാർശിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡുകളിലിട്ടാണ് പല്ല് തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദന്തലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എണ്ണം കൂടുന്നു പല്ല് തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പല്ലിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല പല്ല് പ്രശ്നമാവും അസ്ഥികൾക്ക് വേണ്ട പ്രശ്നം കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം അത് ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആർത്തവവും ഗർഭധാരണവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഗർഭധാരണം ഒരു അസുഖം പോലെ ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള പ്രസവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ആ സ്ത്രീക്കില്ല സ്ത്രീ അത് പ്രായപൂർത്തി ആയ കാലം മുതൽ അതിന് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല പോഷകാരം കിട്ടുന്നില്ല നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അതിവില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ചിക്കനും മട്ടനും ആണ് നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏഴ് ഘടകങ്ങൾ ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കഴിക്കുക അതാണ് നല്ല ഭക്ഷണം അത് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പല ഡെലിവറികളും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നോർമൽ ഡെലിവറി വളരെ കുറവാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഡെലിവറി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ശരിയായ ഭക്ഷണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അമ്മ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കെയർ തുടങ്ങുക പക്ഷെ അമ്മ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങണം കെയർ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുള്ളൂ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ആ കുട്ടിയെ ശരിക്കും കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം അമ്മയ്ക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളില്ല പിന്നെ കുട്ടിക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും തലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന കുറേ കൃതിയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ശരിയായ പോഷകം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് പലർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോ പോൺ വഴിയാണ് നമ്മുടെ പി വി എം എം നമ്മുടെ ന്യൂട്രിസാച്ച് മാൻ ടാബ്ലറ്റ് ന്യൂട്രിസാച്ച് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് പ്ലസ് സോയ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് സ്ട്രോബെറിയും കൊക്കോയും നമുക്ക് നോക്കാം പി വി എം എഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഫൈബർ പി വി എം എഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പി വി എം എഫ് ന്യൂട്രിസാച്ച് വഴി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പി വി എം എഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്താ നോക്കാം എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും വിവിധ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നന്നാക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കല്ല് നമ്മുടെ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ കല്ല് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിലെ പേശികൾ ജോയിന്റുകൾ അതോ തന്നെ അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ അവയവങ്ങൾ ഗ്രന്ഥികൾ നഖങ്ങൾ മുടി ശരീരത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ദ്രാവകങ്ങൾ എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ശരീര പ്രക്രിയകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എൻസൈമുകളും ഹോർമോണുകളും പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത്രത്തോളം എസൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളാണ് പ്രോട്ടീൻ വ്യത്യസ്തമായ കോമ്പിനേഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളാണ് പ്രോട്ടീൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കരൾ ആവശ്യമായ പതിനൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആ പതിനൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക
കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീന്റെ ഗുണമേന്മ വളർക്കുന്ന ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട് പിടിക്കാസ് പിടിക്കാസ് വാല്യൂ വൺ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോട്ടീൻ സോയ പ്രോട്ടീൻ പിടിക്കാസ് വാല്യൂ വൺ നമ്മുടെ സോയ പ്രോഡക്റ്റ് പിടിക്കാസ് വാല്യൂ വൺ ഉള്ള സോയോ ഐസൊലേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിടിക്കാസ് വാല്യൂ വൺ ഉള്ള വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പാല് അപ്പൊ ഇവിടെ സോയ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒമ്പത് അമിനോ ആസിഡ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സോയ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോട്ടീനും കിട്ടും പ്ലസ് ഫൈബറും കിട്ടും നാരുകൾ കിട്ടും പ്രോട്ടീനും കിട്ടും ഫൈബറും കിട്ടും നമ്മുടെ പി വി എം എഫിൽ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും നമുക്ക് സോയ പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പൂൺ കാണുന്നത് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഒരു സ്കൂപ്പാണ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണ്ടാകും പ്രോട്ടീൻ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു സ്കൂപ്പ് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ബോഡി വെയിറ്റിന് ഇക്വലൻ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടണം അതായത് ഒരു അൻപത് കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ അൻപത് കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് എഴുപത് എൺപതും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം റേഞ്ച് എടുക്കാം അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഒരു അമ്പത് കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിത്യ ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാൽ അയാൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയും ഒരു നല്ലൊരു പാത്രം നിറച്ച് ധാന്യത്തിന്റെ കറി ചെറുപയറോ കടലോ ധാന്യത്തിന്റെ കറി കഴിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറികളാണ് കൂടുതലുള്ളത് സാമ്പാറിലെ കുറച്ച് പരിപ്പിട്ടെങ്കിലായി അല്ലെ സാമ്പാറ് അവിയൽ നമ്മുടെ ഇലക്കറികളൊക്കെ പച്ചക്കറികളാണ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യമായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഭക്ഷണം ആയതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കിട്ടും അവിടെ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ധാരാളം ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് നല്ല റിച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അതിന് വൈകിട്ടത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ വൈകിട്ടത്തെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അരിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വൈകിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി കഞ്ഞിയും നല്ല തവിടുള്ള അരിയുടെ കഞ്ഞിയും പയറൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രോട്ടീന്റെ ബാക്കി പുറയമ്മ നികത്താനാണ് അങ്ങനെ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഗ്രാമാണ് നല്ലോണം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരോ ഈ പറഞ്ഞ റേഷ്യയിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ വളരെ ചുരുക്കമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ കഴിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് പ്രോട്ടീൻ ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാമിന്റെ കുറവുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു അമ്പത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാമിന്റെ കുറവ് അയാൾക്കുണ്ട് ആ കുറവ് നികത്താനാണ് നമ്മൾ സ്കൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പല ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു സ്കൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിച്ചാൽ അത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ അത്രയേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്ഷീണമാണ് പലർക്കും ഭയങ്കര ക്ഷീണമാ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എ സി റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആള് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടയർഡ് ആവുന്നു അയാള് പത്ത് കിലോ കല്ല് ചുമന്നിട്ടല്ല വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീണം വരുന്നത് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങി ഇരുന്നിരിപ്പിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങി പോവുക ക്ഷീണം സ്കിന്ന് ഡള്ളാവുക മുടി പോവുക പ്രോട്ടീന്റെ കുറവാണ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ കുറവാണ് പല സ്ത്രീകളും മുടി കൊഴിച്ചലിന് പല മരുന്നുകളും വാങ്ങിക്കും പല എണ്ണകളും വയ്ക്കും പക്ഷെ മുടി കൊഴിച്ചൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരനെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രോട്ടീന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ താരൻ പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സോയ പ്രോഡക്റ്റ് ഒമ്പത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്
നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻസ് മിനിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻ അതൊന്ന് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ സി എന്തിനാണ് പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണം വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി നെല്ലിക്കയും അല്ലെങ്കിൽ പുളിയുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും വൈറ്റമിൻ സി ഈ സമയത്ത് വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം കഴിക്കാൻ പറയും പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ മുറിവ് ഉണക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി രണ്ടാമത് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ബി ത്രീ എന്താണ് രക്തസംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അതുപോലെ ചർമ്മം ദഹന വ്യവസ്ഥ അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ അല്ല വൈറ്റമിൻ ഇ രോഗങ്ങളെ തടയും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ഹോർമോണിന്റെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും നാടികളുടെ സംരക്ഷണം വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ആവശ്യമാണ് അത് വൈറ്റമിൻ ബി ടു മൈഗ്രെയിൻ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം അനീമിയ അതുപോലെ എനർജി ലെവല് ഹെയറിന്റെയും സ്കിന്നിന്റെ ആരോഗ്യം ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി ടു അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ എൻസൈമുകൾ ഉൽപാദനത്തിന് അതുപോലെ മെന്റൽ ഫങ്ഷൻ ക്ലിയർ ആവാനൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻസൈമുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അതോടൊപ്പം വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് നമ്മുടെ നാടി വ്യൂഹത്തിനും പ്രതിരോധ ശക്തി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനും വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് അത്യാവശ്യമാണ് വൈറ്റമിൻ എ അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഇലക്കറികളൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കാൻ പറയാം വൈറ്റമിൻ എ കിട്ടാനാണ് എന്തിനാണ് വൈറ്റമിൻ എ കിട്ടുന്നത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ എ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് കണ്ണ് അഴിച്ചക്ക ശക്തി വളരാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ എ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്താണ് ഫോളിക് ആസിഡ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചത് എന്താണ് അയാണും ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഗുളിക കഴിക്കും എന്താണ് ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം നമുക്ക് അവിടെ രക്തമുണ്ടാവാൻ ആർ ബി സി ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഫോളിക് ആസിഡ് വേണം അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ കെ വൺ നമുക്ക് നോർമൽ ബ്ലഡ് കോട്ടിങ് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് നോർമലി ക്ലോട്ട് ആവണം ഇല്ലെങ്കിലോ രക്തം മാറുന്ന നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ രക്തം ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ രക്തവോട്ടം നിൽക്കും ക്ലോട്ടായി പോകുന്നില്ല രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിന് വൈറ്റമിൻ കെ വൺ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ ബയോട്ടിൻ നമ്മുടെ എൻസൈമുകളുടെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എൻസൈമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ബയോട്ടിൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വളർച്ച എൻസൈമുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നമുക്ക് ബയോട്ടിൻ അത്യാവശ്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പലപ്പോഴും വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്ന മെസ്സേജ് ആണ് രാവിലെ വെയിലുള്ള വൈകുന്നേരത്തെ വെയിലുള്ള നമ്മൾ പല പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഡി അതായത് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സോഴ്സ് സൂര്യപ്രകാശമാണ് സാധാരണ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെ സംഘടനകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ കുറെ വർഷം ഫേസ് ചെയ്താണത് രാവിലെ വെയിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോകും തിരിച്ച് വെയിലായിക്കേണ്ട തിരിച്ചിറങ്ങാം പകൽ പകൽ ഒരു തരി പോലും നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി പല ആളുകൾക്ക് കണ്ടു നമ്മൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം കാൽസ്യം കഴിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല വിറ്റാമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് എല്ലുകൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാൽസ്യം കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി വേണം വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സോഴ്സ് സൂര്യപ്രകാശമാണ് പ്രകൃതി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം പുറത്തിറങ്ങണം പ്രകൃതിയോട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം കൊറോണ ബാധിച്ച് മാറിയ ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ വൈകിട്ട് ഇളം വെയിൽ കൊള്ളാന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി അല്ല നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഇളം വെയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആർ ബി ബി സി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ നാടി വിഭവങ്ങളുടെ ശരിയായ ഫംഗ്ഷന് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആവശ്യമാണ് പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം നമുക്കറിയാം കാൽസ്യം എന്താണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലുകളും പല്ലുകളും അല്ല ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന എല്ലാം കാൽസ്യമാണ് അതുപോലെ നാടി വിഭവത്തിനും മസിൽ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ കാൽസ്യം വേണം കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് എല്ലുകളും പല്ലുകളും ഒക്കെ പോകും കാൽസ്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത
സിങ്കിന്റെ അപര്യാപ്തിയാണ് അതുപോലെ അയൺ നമുക്കറിയാം അയണിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അയൺ ഇരുമ്പ് സത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവാൻ രക്തം ഉണ്ടാവാൻ അയൺ കൂടിയത് അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം ചീര കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ധാരാളം മുരിങ്ങിയടല കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രകൃതി ദത്തമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം അയൺ അടങ്ങിയാണ് മുരിങ്ങിയടലും ചീരയും നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവും രക്തം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിച്ചാൽ കിട്ടും ആര് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര അളവിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയൺ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതുപോലെ മാംഗനീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ ബോണ്ട സ്ട്രക്ചറിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാംഗനീസ് ആവശ്യമാണ് ബോണ്ട സ്ട്രക്ചറിൽ ആവശ്യമാണ് കോപ്പർ നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഫോമേഷനും ഹെൽത്ത് ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നാടി വിഭവത്തിന്റെയും മില്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കോപ്പർ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ബോറോൺ ഹെൽത്ത് ഇൻ സ്ട്രക്ചറിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ബോൺ എല്ലുകളുടെ ശക്തിക്ക് ശക്തവയെ നിലനിർത്താൻ ബോറോൺ വേണം അയോഡിൻ നമ്മുടെ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് അയോഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അയോഡിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം നമ്മള് ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഗോയിറ്റ് പോലെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപ്പിലൊക്കെ അയോഡിൻ ചെയ്ത് അയോഡേ സൂപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് അയോഡിൻ നമ്മൾ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അയോഡിൻ അതുപോലെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ മോളിബ്രിനം നമ്മുടെ എൻസെമുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കോ ഫാക്ടറാണ് മോളിബ്രിനം സെലിനിയം നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെലിനിയം അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സെലിനിയം ആവശ്യമാണ് ക്രോമിയം നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഫംഗ്ഷൻ എൻഹാൻസ് ഇൻസുലിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസുലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ക്രോമിയം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാല് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് നമ്മുടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ലൂട്ടിൻ പിന്നെ ലൈക്കോപ്പി ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ലൈക്കോപ്പി എന്ന് വായിക്കണത് ഒന്നാമത് പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ പല പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ലോസിനാണ് അല്ലെ പ്രൊമോ വെയിറ്റ് ലോസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ സ്കിന്നിന്റെയും ലിവറിന്റെ ഹെൽത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ടീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശമാണ് അല്ല അത് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ബീറ്റ കരോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ് കാരറ്റ കഴിച്ചാൽ ധാരാളം ബീറ്റ കരോട്ടീൻ കിട്ടും കണ്ണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ അതുപോലെ ലൂട്ടിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടിച്ചാജി വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ലൂട്ടിനെ പറ്റി വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂട്ടിനും സിയാസാന്തിനും നമ്മുടെ കണ്ണിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിൽ വരുന്ന നീലവെളിച്ചം മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന നീലവെളിച്ചത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ലൂട്ടിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ലൈക്കോപ്പിൻ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്തിന് ലൈക്കോപ്പിൻ വളരെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ചില ക്യാൻസറുകളുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ ക്യാൻസറിന്റെ ചില ടൈപ്പ് ക്യാൻസറിന്റെ വളർച്ചയുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ ലൈക്കോപ്പിൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിച്ചാജ് ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലൈക്കോപ്പിൻ കിട്ടുന്നത് തക്കാളിയുടെ പുറന്തൊലി എന്നാണ് ലൈക്കോപ്പിൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിഷൻ സയൻസിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ന്യൂട്രിഷൻ ബുക്ക് സയൻസ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിച്ചാജ് ബ്രോഷുകളുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിലെ ലൈക്കോപ്പിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് തക്കാളി തക്കാളിയുടെ തക്കാളി മെക്സസ് തക്കാളി നമുക്ക് സോസ് ആക്കി സൂക്ഷിക്കാം അത് ഫുഡ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ ഈ തക്കാളിയുടെ പുറന്തൊലിയിൽ നിന്ന് ലൈക്കോപ്പിൻ മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിച്ചാജ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുകളും കൂടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രിച്ചാജ് മേലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈസിൻ ആർജിനിൻ മെത്തിഡിയൂനിൻ ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും അമിനോ ആസിഡുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിച്ചാജ് മേലിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് എസെൻഷ്യലി വേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിച്ചാജ് മേലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്രിച്ചാജ് മേൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നത് നമുക്ക് എൻഹാൻസ് എനർജി എനർജി ലെവല് കൂട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ആ പകല് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേ വല്ലാതെ ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനർജി വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പി വി എം എഫ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധി
കണ്ണിന്റെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലുകൾക്കും ജോയിന്റുകൾക്കും നല്ലതാണ് അതുപോലെ എൻറ്റയർ ബോഡി ടോട്ടൽ ബോഡി മെറ്റബോളിസം ഫംഗ്ഷൻസ് കീപ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്ടി ചാർജ് മാൻ വളരെ ഉപയോഗപ്പെടും പി വി എം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പ്ലസ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടി ചാർജ് മാൻ ആർക്ക് കഴിക്കാം നമുക്ക് പതിനാല് വയസ്സിന് മുകളിൽ ആർക്കും കഴിക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ന്യൂട്ടി ചാർജ് മാൻ ടാബ്ലറ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കുക ഈ ചൂടുകാലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടണം ഒരു സ്കൂബ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഒരു മാൻ ടാബ്ലറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നേൽക്കാം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ത്രീകളിലേക്ക് വരാം സ്ത്രീകളുടെ പോഷകാര കുറവുണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നം എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം സ്ത്രീകളെ കാലത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം മെനുസ്ട്രേഷൻ പെയിനും പീരീഡ്സും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ സ്കിന്നിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്ത് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രായാധിക്യം ബാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് പോഷകക്കുറവുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയായ പോഷകം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ ഹെയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹെയർ ലോസ് നല്ല മുടിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ആളുകൾ പോലും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ മുടി കൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പ്രായം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിട്ട് വന്ന് മുടി പണ്ട് നല്ലോണം മുടിയുള്ള ആളുകൾ പോലും മുടി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് പോഷകക്കുറവുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ പോഷകക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാ പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണ് എന്താണ് നമുക്ക് അൻപത് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഭൂമൺ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വരദാനമാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഭൂമൺ കഴിച്ച ആളുകൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഒരു വരദാനം തന്നെയാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഭൂമൺ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് പതിമൂന്ന് ഫ്രൂട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആറ് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് അഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓരോ സ്ത്രീ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് പരിചയത്തിലുള്ള ഓരോ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കണ ഈ സാധനം കാരണം അത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഉമൺ ഇന്ന് ഈ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഉമൺ എന്നുള്ള ഒറ്റ സാധനത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ ആർ സി എം എൽ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്രത്തോളം മാർവലസ് ആണ് ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഉമൺ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസും പതിമൂന്ന് മിനറൽസും നമ്മൾ മാനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് നമുക്ക് നോക്കാം പതിമൂന്ന് ഫ്രൂട്ട് ബ്ലെൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ടുകളാണ് ചെറി ചെറിപ്പഴം നോനി പൈനാപ്പിള് പൊമഗ്രനേറ്റ് അസിറോള ചെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി ബ്ലൂബെറി ഗ്രേപ്പ് കിവി ആപ്രിക്കോട്ട് അവക്കാഡോ മാങ്കോസ്റ്റൻ സ്ട്രോബെറി ഇതിൽ പല ഫ്രൂട്ടുകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ചില ഫ്രൂട്ടുകളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഫ്രൂട്ടുകളുടെ എല്ലാം ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഭൂമണിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കാം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ടുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഭൂമിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ആറ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ആറ് ഔഷധ ചെടികളുടെ സത്തുകൾ നമുക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഒന്ന് ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്താണ് ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മുടെ നാല് മണിപ്പൂവിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അതായത് ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റംസ് മെൻസ്ട്രേഷന് മുമ്പുള്ള പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റംസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മുമ്പുള്ള പെയിന് അങ്ങനത്തെ മെൻസ് മെൻസസിന് മുമ്പുള്ള സിംറ്റംസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് അതുപോലെ സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ മുഖക്കുരു മുഖക്കുരു ഒക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്തിന് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് എക്സ്ട്രാക്ട് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്ടിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
അവർ അവർ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയും വ്യായാമത്തിലും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയാം ചർമ്മം കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നുകയില്ല ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് മാറിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് നമുക്ക് മുത്തച്ചാച്ച് പി വി എം എഫ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പ്ലസ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുക നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഓരോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടും നമുക്ക് കഴിപ്പിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ഭക്ഷണം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ നൊട്ടിച്ചാജ് മാനും വുമണിന്റെ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കണ്ടൻസ് വുമണിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് നോർമലി നമുക്ക് അൻപതോളം കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്താണ് കാര്യം സ്ത്രീകൾക്കാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കഴിച്ചെങ്കിലായി ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യം ശരിക്കും സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീ ആരോഗ്യമുള്ള അമ്മ ആരോഗ്യമുള്ള ഭാര്യ ആ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീയുള്ള വീട്ടിലെ ആരോഗ്യമുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യം ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ആ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള രാഷ്ട്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്ത്രീകളാണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട യാതൊരു യാതൊരു മടിയും വേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് ഞൊട്ടിച്ചാജ് പി വി എം എഫ് സ്ത്രീകൾ കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഓരോ സ്ത്രീകളെയും നമ്മൾ കഴിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്തിടുന്ന് വരും ആ വാക്കുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഞൊട്ടിച്ചാജ് പി വി എം എഫ് കഴിച്ചാൽ വുമൺ കഴിച്ചാൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പല ആളുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെവൽ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാരണം അത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളെ എടുത്ത് എച്ച് പി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും പത്തിൽ താഴെ ഉണ്ടാവുക നോർമലി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വേണ്ട ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് പത്തിൽ താഴെ ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാ മാസവും ബ്ലഡ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അയൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ചീര കഴിക്കുന്നില്ല മുരിങ്ങയുടെ ഇല കഴിക്കുന്നില്ല ധാരാളം വയൻ ഉള്ളതാണ് ആര് കഴിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പ സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചോക്കുള്ളൂ ഓ കഴിക്കുന്നത് എപ്പോ കഴിക്കുന്നുണ്ട് മാസ് ഒരിക്കൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഡെയിലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഡെയിലി അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ക്ഷീണമാണ് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കയറുന്ന അറിയാം തോള അപ്പുറത്തേക്ക് അടുത്ത ആളുടെ തോൾ തോൾ പോയിട്ടുണ്ടോ തല ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറക്കം തൂങ്ങി പോവാ എവിടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മതി എത്തിയാൽ അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു എണീച്ചിട്ടുള്ളൂ പല വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കാരണം എന്താണ് രക്തമില്ല എങ്ങനെ രക്തമുണ്ടാവാനാ രക്തമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഇൻക്രീസ് ലെവൽ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ലെവൽ കൂടിയിരിക്കും സംശയം വേണ്ട അല്ല ലെസ്സർ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഏജിങ് പുരുഷന്മാരെ അധികരിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് പ്രായം കൂടുക പറഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ പ്രായം കൂടുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും നൊട്ടിച്ചാജ് ഭൂമൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ മെൻസ്ട്രൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മാറാൻ നൊട്ടിച്ചാജ് ഭൂമൺ സഹായിക്കും അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശക്തി നന്നായിട്ട് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളും നമ്മളെ അങ്ങനെ ബാധിക്കില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മഴക്കാലം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ഓരോരുത്തർക്ക് നമ്മൾ നൊട്ടിച്ചാജ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം വരില്ല അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ക്ഷീണമെല്ലാം മാറി നല്ല എനർജി ഉള്ള ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും ഇംപ്രൂവ് സ്കിൻ ഹെൽത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്
നടക്കുന്ന ആളെ നോക്കി കൊതിയോടെ നോക്കും എനിക്കും നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആരോഗ്യം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും അപ്പൊ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് വില അറിയില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വില അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം നിർബന്ധമായിട്ടും ബി വി എം എഫ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ജെ ആർ സി എം മേര ചാർജ് ന്യൂട്രി ചാർജ് അപ്പൊ ഞാൻ പി ബി എം എഫിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു കാരണം ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാ